السلام عليكم معنا سؤال أربعة في جروب مواد ب 2018 سؤال حساب مثلثات في الفراغ نأخذ سؤال معطى الهرم القائم اس اي بي سي دي الذي قاعدته اي بي سي دي هي مستطيل اس اتش هو ارتفاع في الهرم معطى اي سي ثلاثين اي قطر القاعدي اي سي ثلاثين اي بي خمسة وعشرين واس اتش اللي هو الارتفاع 12 فالف احسب طول اي دي الف بما انه اي دي هو موجود بين القاعده وما لوش علاقه بين الفراغ وما لوش علاقه بالارتفاع فنرسم القاعده ودائما اعود لحالكم رسموا الشكل اللي قاعدين تشتغلوا عليه طبعا هذا مستطيل اعطوني على الرسم فدي سي اي بي نكتب المعطيات A B معروف خمسة وعشرين و A C أيضا معروف طوله ثلاثين فبتكون عندي مثلث قائم الزاوية A C B حتى نرسم المثلث لحاله C B A خمسة وعشرين ثلاثين ومطلوب مني C B فنحل على قانون فيثاغورس اللي هو تربيع A ثلاثين تربيع يساوي القائم الأول تربيع. خمسة وعشرين تربيع زائد القائم الثاني تربيع ب سي تربيع أو بدك تسموه إكس كمجهول بدك تكتبوا إكس تربيع بدفع بنكمل بنفك إيه بنربع ثلاثين بنربع لخمسة وعشرين أو بنفع إنه نقول خمسة وعشرين تربيع الناحية الثانية بعدين نربعها بصورة إكس ثلاثين تربيع تسعمية يساوي خمسة وعشرين تربيع تسعمية وخمسة وعشرين زائد ب سي تربيع. نقول ستمية خمسة وعشرين على الناحية الثانية بي سي تربيع يساوي تسعمية ناقص ستمية وخمسة وعشرين بي سي تربيع يساوي بنحسبها تسعمية ناقص ستمية وخمسة وعشرين يعطينا ميتين وخمسة وسبعين نعمل جذر فبي سي يساوي جذر ميتين وخمسة وسبعين اللي هو ستاش نقطة خمسة ثمانية هو اثنين بعد الفاصلة على القريبة فيك أعطينا طول بي سي اللي هو طبعا نفسه نكتبه اي دي هو سألنا عن اي دي فكل ضلعين متقابلين بمستطيل متساويين فطول سي بي هو قد طول اي دي وإذا كنت بدي أوجد طول اي دي طوالي بس إنه أكتب إنه دي سي طوله خمسة وعشرين سيت أشتغل على هذا المثلث سيت بقى طول اي دي طوالي الجواب بيكون هو اي دي بنكمل قسم ب احسب مقدار الزاوية التي بين الضلع الجانبي للهرم وقاعدة الهرم إذا بدي الزاوية بين اس اتش اس اي و اي سي إنه اس اي الضلع الجانبي والقاعدة فهي الزاوية بين الضلع الجانبي وبين قطر القاعدة فأنت نرسم المثلث يتكون A من عندي طبعا مش حاجين نوخر كل قطر القاعدة بقدر أخذ لحد H فعندي هو نفس ال A الزاوية فأنت نرسم هون ونشرحها بها مرة ف يعني عنا A S A C ليش أكمل المثلث؟ لأن ليش أستخدم المثلث هذا كله؟ فهاي الزاوية المطلوبة مني ألفا، فبتفرقش إذا باخذ لحد أس إي سي وبكمل المثلث إي كمان متساوي الساقين أو بستعمل أس أتش وبستخدم المثلث أس إي أتش فأنا عمليا عندي نفس الزاوية نفس الزاوية هاي فأنا ما غيرت إشي فبنستعمل المثلث. اس اي اتش فانت نمحى السي بس كانت للتوضيح رسمتها فعنا مثلث قائم الزاوية طبعا دائما الحمد لله مثلث قائم الزاوية اللي اس اتش كان معك معي بالزاوية هو 12 و اي اتش هي نص اي سي فا اي اتش هي نص اي سي طبعا الارتفاع اتش به بنص الوتر ويساوي نص ثلاثين ل خمسة عشر فـ AH15 صار عنا مثلث قائم الزاوية معروف فيه مقابل ومعروف فيه مجاور 
طبعا عقب الزود فيها هو الوقت ثم نستعمل التانجن فالتانجن الفا يساوي مقابل 12 تقسيم مجاور 15 عشان نقدر لنا بعد شفت التانجن فالفا يساوي شفت التانجن او نكتب شفت التانجن او نكتب تانجن ناقص واحد ذا 12 على 15 لو دي احتفى اول شيء 15 قد ايشني بعدين يعمل شيء كان لان كمان دعم ينفع بس خليها هيك اريح نقص ساعتها الجواب الملان وبيعطيني صفر ثمانية وثلاثين نقطة ستة خمسة فالفا يساوي ثمانية وثلاثين نقطة ستة خمسة اللي جو اخذ كمان كان أخوه اثنين بعد الفاصل يكفي جيم احسب محيط المثلث A B S وأتى رسم المثلث تماما جيم A B S اللي هو يحوي ضلعين جانبيات اللي هن A S و B S اللي هنا متساويين وبيحوي AB اللي هي خمسة وعشرين فطبعا نوجد AS طبعا كاميرا اللي هي OS فيه من المتساويات عندنا مثلث ABS مثلث متوسطين ضلعين جانبيات إلى هو متساويات فبنوجد واحد منهم هذا نوجد AS من المثلث اللي رسمناه بقسم ب على أيضا كيتاغورس خلال تاني كيتو أس أتش إي خمستاش اتناش على كيتاغورس الوتر تربية إي أس تربية يساوي القام الأول تربية اتناش تربية زائد القام الثاني تربية خمستاش تربية إي أس تربية يساوي نحسب على الحاسبة مرة واحدة مع بعض كفوها بيعطيكو ثلاثمية وتسعة وستين وبنعمل جذر للطرفين فا إي إس يساوي تسعتاش نقطة اثنين صفر تسعتاش نقطة اثنين فعندي هون تسعتاش نقطة اثنين وأيضا إس بي تسعتاش نقطة اثنين طلب مني محيط المثلث فالمحيط هو مجموع الأضلاع نجمع الأضلاع الثلاثي المحيط من الحرف P يساوي تسعتاش نقطة اثنين أو ضرب اثنين أو أخرى مرة زائد تسعتاش نقطة اثنين زائد خمسة وعشرين فيعطينا ثلاثة وستين نقطة أربعة هيك نكون خلصنا السؤال يعطيكم العافية وبالنجاح للجميع.